దేవుని గన్నాము స్తోత్రములు ప్రియులైన మీ అందరికీ వందనాలు మొదటి కొరింది పత్రిక మొదట అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చిన సిరువును కూర్చున్న వార్త నశించిన వారికి వెర్రితనము కానీ రక్షింపబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి అని రాయబడింది సిరువును కూర్చున్న వార్త అనగా సిలువు మీద యేసుక్రీస్తు యజ్ఞమైన వార్త యేసుక్రీస్తు దేవుడు యజ్ఞం అవ్వాలని అన్ని మత గ్రంథాల్లో రాయబడింది దేవుడు తానే యజ్ఞం అవ్వాలని ఆయన రక్తం కార్చితేనే కానీ పాపక్షం కూడా మానవాళికి లేదని మానవులందరూ పాపులని అన్ని గ్రంథాలు చెప్తున్నాయి అయితే యజ్ఞమైన దేవుడు ఎవరు ఉన్నారు అంటే దేవుడికి రక్తం ఉండదు ఆయన ఆత్మరూపిగా సమస్తాన్ని వ్యాపించి ఉంటాడు అన్ని దేశాలలో ఉత్సవంతో వ్యాపించి ఉంటాడు అలాంటి దేవునికి రక్తం ఉండదు కాబట్టి ఆయన రక్త మాంసములు ఉండవు కాబట్టి ఆయన రక్త మాంసంలో పాల్గొడ అవటానికి ఆయన ఈ లోకాన్ని నరుడుగా వచ్చి యశస్సుకృష్ణగా వచ్చి సిలులో ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు జీవించి మూడున్నర సంవత్సరాలు పరిచయం చేసి అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకాల మహత్కారము చేసి మరి చనిపోయిన వాడిని కూడా లేపి నేను దేవుడిని చనిపోయిన వాడిని లేపాడు నీళ్ల మీద నడిచాడు సముద్రంలో వస్తున్న తుపాన్ని ఆపాడు మరి దురాత్మలతో పీడించబడుచున్న వారిని స్వస్థపరిచాడు మరి రోగులను స్వస్థపరిచాడు బలహీనలు బలపరిచాడు ప్రతిదీ చేశాడు చేసి ఆయన ఎంతో దయ్యగా కూడా మాట్లాడి సువార్త ప్రకటించాడు ఇన్ని చేసి ఆయన ఏ పాపము పాపరహితుడిగా ఆయన జీవి పుట్టటము ఆయన మరణించటం కూడా పాపరహితుడిగా యజ్ఞం అయ్యాడు ఆయనలో పాపం ఉంటే యజ్ఞానికి ఆయన పనికిరాడు ఆ స్థితిలో ఆయన యజ్ఞమయ్యి మానవాడి కొరకై ఆయన యజ్ఞమయ్యి సిలువులో మరణం పొందాడు ఇక్కడ అదే సిలువును గురించిన వార్త సిలువును గురించిన వార్త నశించిన వారికి వెరితనము కానీ రక్షింపబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి అనేది రాయబడింది హెబ్రి పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన రెండవ భాగంలో రక్తము చిందింపకుండా పాపక్షేమపణ కలుగుదనియు కలుగుదనియు సామాన్యంగా చెప్పవచ్చునని రాయబడింది రక్తము చిందించకుండా పాపక్షేమపణ లేదు అనేక మంది ఋషులు వారు త్యాగ వారు దేవుని కొరకై వారు తపస్సు చేసి వారు అన్నీ వదులుకు దేవుడికి తపస్సు చేసి మా పాప విమోచన కొరకు దిగిరమ్మని దేవుడిని మొరపెట్టి వారు ఎందరో మొరపెట్టగా అందరి కాలం సంపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని మనుషుడిగా పంపాడు కన్నీ గర్భంలో పంపించాడు ఇక్కడ చూస్తే రక్తం చిందింపకుండా పాపక్షేమపణ కలగదని సామాన్యంగా చెప్పవచ్చు పాపక్షేమపణ కలగాలంటే రక్తం చిందించాలి మొదటి తిమోతి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినలో పాపను రక్షించడం ఒక క్రీస్తు యేసు లోకమునకు వచ్చిన వాక్యము నమ్మదగినదియు పూర్ణాంగీకరణకు యోగ్యమైనదినై ఉన్నది అని రాయబడింది పాపులను రక్షించడం ఒక క్రీస్తు యస్సు లోకమునకు వచ్చిన వాక్యము నమ్మదగినదియు పూర్ణాంగీకరణకు యోగ్యమైనదినై ఉన్నది అని రాయబడింది పాపలో పాప చేత పడిపోయిన మానవాళ్ళని రక్షించుటకై దేవుడు మానవుడుగా భూలోకానికి వచ్చి భూమి మీదకి వచ్చాడు ఏ ఏరియాకి ఆ దేవుడు ఏ ఏరియా ఏ ఏరియాకి ఏ ఏ జాతికి ఆ దేవుడు ఏ దేశానికి ఆ దేవుడు ఏ కులానికి ఆ దేవుడు దేవుడు ఉండరు దేవుడు ఒక్కడే అయితే ఆయన మానవులను రక్షించటకై పాపులను రక్షించటకి ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు అందుకే నశించిన మానవుడిని వెదక రక్షించటానికి మనిషి కుమారుడు వచ్చిన రాయబడింది రోగులకే కానీ డాక్టర్ అవసరం ఆరోగ్యవంతుడికి అవసరం లేదు కదా అన్నాడు నేను పాపులను పిలవచ్చాను కానీ నీతిమంతులు పిలవ రాలేదని దేవుడు చెప్పాడు రోమ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై మూడు వరకు మనం చూసినట్లయితే ఎందుకనగా దేవుని గురించి తెలిసేక్యమైనది ఏదో ఏదో అది వారి మధ్య విషిదమై ఉన్నది దేవుడు అది వారికి విషిదపరిచను అని ఒక్కొక్క వచ్చిన నేను వివరిస్తాను దేవుని గురించి తెలిసేక్యమైనది ఏదో ఆయన విషిదపరిచాడు అని రాయబడింది ఆయన అదృశ్య లక్షణములు అనగా ఆయన నిత్యశక్తి దేవత్వమును జగదుత్పత్తి మొదలుకుని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించడం వలన తేటపడుచున్నది గనుక వారు నిరత్తరులై ఉన్నారు అని రాయబడింది ఇక్కడ ఆయన నిత్యశక్తి దేవత్వం ఆయన అదృశ్య లక్షణములు అనగా ఆయన నిత్యశక్తి దేవత్వము జగదుత్పత్తి మొదలుకుని సృష్టి మొదలుకుని కూడా సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించడం వలన తేటపడుచున్నది అని రాయబడింది కనుక వారు నిరత్తరులై ఉన్నారు అని రాయబడింది అంటే ఏంటి అంటే దేవుడు మనం చూస్తే పగలు టంచనిగా వస్తుంది రాత్రి కరెక్ట్గా అవుతుంది పగలు రాత్రి కరెక్ట్గా జరుగుతున్నాయి ఆకాశం ఉంది సూర్య చంద్రుడు నక్షత్రములు ఉన్నాయి గోళాలు ఉన్నాయి మరి ఇవన్నీ కాకుండా ఇవన్నీ కాకుండా మరి పాల పాల పంతులో కొన్ని గ్రహాలే మనకు తెలుసు కొన్ని గ్రహాలే మన మన సృష్టిని మన మన భూమి ఉంది అందులోనే 
ఇంకెంతో సృష్టి ఉంది ఇదన్నిటికీ సృష్టికర్త ఉన్నాడని సృష్టి చెబుతుంది అంతేకాదు వర్షాకాలం వర్షం చలికాలం చలి మరి ఎండాకాలం ఎండ వస్తుంది ఋతువులు వస్తున్నాయి గాలి వస్తుంది గాలిలో కరెక్ట్గా ఆక్సిజన్ తేడా ఉంటే మనుషులు అందరూ కింద పడిపోతారు చీమలు చచ్చిపోయినట్టు చచ్చిపోతారు ఆక్సిజన్ కరెక్ట్గా గాలిలో దేవుడు నియమించాడు వాటర్ ఇచ్చాడు తాగటానికి కానీ మనం మనకు ఉపయోగార్థమే వాటర్ ఇచ్చాడు వాటర్ లేకపోతే కూడా ఈ సృష్టిలో ఆయన ఇచ్చినట్లు ఏది లేకపోయినా సరే మానవుడు బ్రతకడం మరి వాటర్ నీరు ఇచ్చాడు గాలి ఇచ్చాడు సూర్యచంద్రులు ఇచ్చాడు ఋతువులు ఇచ్చాడు మరి ఏ ఏ సమయానికి ఆ పంటలు ఇచ్చాడు ఏ ఏ వాతావరణంలో పిల్లలకి ఆ పంటలు ఇచ్చాడు ఏ సీజన్కి ఆ పండ్లు అవి తింటేనే వారికి ఆరోగ్యానికి అవసరం అని దేవుడు ఇచ్చాడు అన్నీ ఆయన నిత్యశక్తి ఆయన నిత్యశక్తి ఆయన అదృశ్య లక్షణములు ఆయన ఇవన్నీ కూడా ఒక క్రమం తప్పకుండా సృష్టి అంతా జరుగుతుంది సృష్టి అంతా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈయన్ని చూస్తూ కూడా మానవులు ఏమయ్యారు వారి అవివేక హృదయం అంధకారమయమాయను అని చూడండి ఆయన దేవునిగా వా మరియు వారు దేవుని ఎరిగియు ఆయన దేవునిగా మహిమపరచలేదు కృతజ్ఞతాస్థుతులు ఎన్ని ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెలింపలేదు కానీ తమ వాదంలో అందు వ్యర్థులేరు ఒకడంటాడు దేవుడు లేడు ఉంటే నాకు చూపించమని అంటాడు ఇప్పుడు కరోనా వచ్చింది నీకు అన్నారు అనుకోండి కరోనా ఉంటే నాకు చూపించు నాకు కరోనా లేదు అన్నాడు అనుకో మనిషి చావకుండా ఉంటాడా ఖచ్చితంగా చేస్తాడు కరోనా కనపడుతుందా కనబట్లా కానీ కరోనా ఉంది సృష్టికర్త ఉన్నాడు కానీ అందుకే దేవుడు లేని బుద్ధిహీన తమ హృదయంలో అనుకుందు నేను రాయబడింది బైబిల్లో కాబట్టి దేవుడు లేడని ఒకడు అంటాడు దేవుడు ఉంటే ఇదే అని కొన్ని ఆకారాలు వాళ్ళు చేసుకుని వారి దగ్గర పెట్టుకుని ఇదే దేవుడని కొందరు అంటారు ఇవన్నీ కూడా వారి అవివేక హృదయం అంధకారమైంది అని రాయబడింది వారి అవివేక హృదయం తమ వాదములందు వ్యర్థులైరి వారి అవివేక హృదయం అంధకారమై మాయను అంటే వారి అవివేక హృదయం అంధకారం అయిపోయింది చీకటి అయిపోయింది జ్ఞానులమని చెప్పుకోవచ్చు బుద్ధిహీనులైరి చాలామంది పండు తెలుగు తక్కువ వాళ్ళకే తెలియదు ఇది అంటే జ్ఞానులని చెప్పుకునేవాళ్ళు కూడా ఇదంతా కూడా వారికి గ్రహింపు లేని వారికి గ్రుడ్డి వారికి ఉన్నారు వారు అక్షయుడకు దేవుని మహిమను క్షయమకు మనుషుల ఎక్కయు పక్షుల ఎక్కువ చతుష్పాద జంతువుల ఎక్కువ పురుగుల ఎక్కువ ప్రతిమా స్వరూపముగా మార్చిరి అని రాయబడి అక్షయుడు దేవుడు నశించినవాడు దేవుడు క్షయమైపోయేవాడు కాదు నశించిపోయేవాడు కాదు దేవుడు ఆయన అక్షయుడు ఆయన నశించి ఆయన ఆకారాన్ని వీళ్ళు నశించిపోయే మనుషుల ఆకారంలో పక్షుల ఆకారంలో చతుష్పాద జంతువుల ఆకారంలో పురుగులు అంటే పాముల ఆకారంలో చేసుకుని వారు పూజిస్తున్నారు ఎందుకని అక్కడ ఇవన్నీ నశించిపోయాయి ఈ క్షయమైపోయాయి కానీ అక్షయుడని దేవుణ్ణి వారు క్షయమైపోయి అంతగా దిగదార్చారు అంత మహోన్నతుడు మహోన్నతమైన స్థలంలో నివసించే దేవుణ్ణి మహాగణుడు మహోన్నతుడు పరిశుద్ధుడు నిత్య నివాసి సమీపింపరని తేజస్సులు అమరత్వం గల దేవుడు అలాంటి దేవుణ్ణి వీరు పక్షుల ఆకారంలో మనుషుల ఆకారంలో జంతువుల ఆకారంలో పురుగుల ఆకారంలో వారు పెట్టుకుని వారు పూజిస్తూ అదే దేవుడని మ్రొక్కుతూ అదే దానికి సాగిల పడుతూ దేవుని మహిమని వారు దిగజార్చి అవమానపరిచి వారు అందుకే దేవుని ఉగ్రత వారి మీద దిగుతుందని వ్రాయబడింది రెండో కొరింత పత్రిక నాలుగో జన నాలుగో వచనంలో దేవుని సరిపోయిన క్రీస్తు మహిమను కనుపరచు స్వార్థ ప్రకాశం వారికి ప్రవకాశింపకుండా నిమిత్తము ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసులైన వారి మరణేత్రం నాకు గృడ్డితనం కలుగు చేస్తేనని రాయబడింది దేవుని స్వరూపైన క్రీస్తు మహిమను కనపరచు స్వార్త ప్రకాశం దేవుడు సృష్టి ఆయన గురించి సాక్ష్యమిస్తుంది సమస్తం మన కళ్ళ ముందు కనపడే సమస్త సృష్టి బ్రహ్మాండం అంతా విశ్వం అంతా కూడా సృష్టికర్త ఉన్నాడు నన్ను చేసిన మహాశక్తి గల దేవుడు ఉన్నాడని సాక్ష్యమిస్తుంది ఆయన పరిశుద్ధ గ్రంథం సాక్ష్యమిస్తుంది ఆయన సేవకులు ఆయన గురించి ప్రకటిస్తున్నారు ఈ రోజులు ఎక్కడ చూసినా ఆయన గురించి స్వార్థ వినపడుతుంది ఆయనను దేవుని సరిపోయిన క్రీస్తు మహిమను కనపరచు స్వార్థ ప్రకాశం ఆ స్వార్థ వింటే దేవుని వాక్యాన్ని గురించిన వార్త ఆయన రక్షణ కొరకు మానవ కొరకు చేసిన వార్త ఆయన శిరుడు యజ్ఞమైన వార్త మానవుల పాపాలని తన మీద మోసుకుని లోక పాపాలను మోసుకుని పోయి దేవుని గొర్రె పిల్లగా తన మీద శిక్ష అంతా భరించి మానవుల శిక్ష తన మీద వేసుకుని మానవులకు విడుదల చేసి నయందు విశ్వాసం వస్తే మీరు రక్షణ పొందారని చెప్పిన వార్తని వారు దుర్వినియోగపరిచి దేవుని సరిపోయిన క్రీస్తు మహిమను కనపరచు స్వార్థ ప్రకాశము వారికి ప్రకాశింపకుండా నిమిత్తము వారికి ప్రకాశింపకుండా నిమిత్తం ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసులైన వారి మరణేతర వృద్ధితనం కలిగి చేశారు వీరు అవిశ్వాసులు మొదట మనం వాక్యం చదువుకున్నట్లుగా శివుణ్ణి గూర్చిన వార్త నశించిన వారికి వెర్రితనము రక్షింపబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి అనే వ్రాయబడింది 
నశించిన వారు ఎవరు అంటే ఈ స్వార్థను అంగీకరించకుండా మా దేవుడు మాకున్నారని కొందరు దేవుడు లేడని కొందరు లేకపోతే వాళ్ళే కొన్ని ఆకారాలు చేస్తూ వారు ముందు పెట్టుకుని ఇదే దేవుడని మొక్కేవాళ్ళు కొందరు వీరందరూ కూడా సిరును గురించిన వార్తను వారు వినకుండా నశించిపోతున్నవారు కాబట్టి నశించిన వారికి ఈ సువార్త వెరితనంగా ఉంది ఆ వెర్రి మాటలుగా ఉన్నాయి దేవుని మాటలు వారికి వెర్రి మాటలుగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే యుగ సంబంధమైన దేవత వారి గురుడిగారం కలుగు చేస్తున్నారు అందుకే వారు నశించిపోతారు అందుకే రోమ పత్రికలో కొరింది పత్రికలో మొదట జీవులో రాయబడి ఉంది మొదటి కొరింది పత్రికలో రాయబడింది రోమ క్షమించిన రోమ పత్రికలో మొదట అధ్యాయంలో రోమ పత్రిక మొదట అధ్యాయంలో దుర్ని మొదట అధ్యాయం మొదట అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చిన నుంచి చూస్తే దుర్నీతి చేసి సత్యమును అడ్డగించి మనుషుల యొక్క సమస్త భక్తిహీనత మీదను దుర్నీతి మీదను దేవుని కోపం పరిలోకం నుండి బయలుపరచబడుచున్నందని రాయబడింది దుర్నీతి చేత వారు సత్యమును అడ్డగిస్తూ వారి భక్తిహీనత మీద దేవుని ఉగ్రత దేవుని కోపం బయలుపరచబడుతుంది అని రాయబడింది వీరు నశించిపోవచ్చున్న వారు నశించున్న వారికి వెరితనంగా ఉంది సెలువును గురిచిన వార్త ఆయన శాపగ్రస్తుడై మరణిస్తే మనలేం రక్షిస్తాడు ఆయనేం దేవుడు అండి అనేవాడు ఒకడు ఆయన మేకులు లాక్కోలేక అక్కడే ఉండిపోయాడని ఒకడు ఆయన ఆయన మేకులు లాక్కోలేక కాదు కానీ పాప పరిహారార్థం ఆయన యజ్ఞం అవ్వాలి కాబట్టి దేవుడు తానే వచ్చి యజ్ఞం అవ్వడానికి ఆయన వచ్చాడు కాబట్టి ఆయన యజ్ఞం అవ్వాలి కాబట్టి ఆయన యజ్ఞం అయ్యాడు మరణించి మూడో దినం తిరిగి లేచాడు అలాంటి దేవుణ్ణి అనేక రకాలుగా మాట్లాడుతూ తోలనాడుతూ ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారు సిరును గూర్చిన వార్త వీరికి నశించిపోతున్న వారు ఈ ఏమి నశిస్తారంటే వీరి ఆ వీరి ఆత్మ యుగయుగాలు నరకోలు ఉంటుంది వీరికి ఈ ఆత్మ యుగయుగాలు నిచ్చిన అర్కాగ్నిలో అండొచ్చిన అగ్నిగుండంలో ఉంటుంది అగ్ని ఆరదు పురుగు చావుదంటే ఆత్మకు చావు ఉండదు ఆత్మకు చావు ఉండదు ఆ అగ్ని ఆరిపోదు యుగయుగాలు యస్సు క్రీస్తు ఈ రక్షణ కార్యాన్ని అంగీకరించకపోతే యుగయుగాలు వారి నరకంలో కాలిపోవలసిన వారే అయితే రక్షింపబడుచున్న వారు ఇంకొక రకం ఒకటి ఒకరు నశించున్న వారు రెండు రక్షింపబడుచున్న వారు రక్షింపబడుచున్న వారికి దేవుని శక్తి వారు దేవుని స్వార్థ విని వినుట వలన విశ్వాసం కలను వినుట దేవుని గురించిన మాట వలన క్రీస్తుని గురించిన మాట వలన కలను రాయబడింది కాబట్టి దేవుని గురించి స్వార్థ విని వారు విశ్వసించి అంగీకరించి వారు పాపులని గ్రహించి పాపం కొరకై వారి పాపం కొరకై దేవుడు సిలువులో యజ్ఞమయ్యాడని లోక పాపంలో మోసుకునిపోయిన దేవుని గొరిపిలకి ఆయన బలయ్యాడని గుర్తెరిగి ఆయనలో విశ్వాసం ఉంచి వారి పాపాలని నీ రక్తంలో కడుగు ప్రభావాన్ని వారు అడిగినప్పుడు వారు దొంగలైనా వారు దోసుకుని వారైనా వారి కపటస్తులైనా వారు దుర్మార్గులైన వారు దుష్టులైనా వ్యభిచారులైనా పాపాత్ములైనా చేరైన పాపములన్నీ చేసిన నరహంతకులైనా నరమాంస భక్షకులైనా వారు ఎంత దుర్మార్గులైనా ఇతరులకి కేడు చేసేవారైనా వారి జీవితాల్లో దేవుని వెలుగు ప్రకాశించి ఆ చికటంతా పోయి వారు వెలుగు సంబంధులుగా మార్చబడుతున్నారు వారు న్యాయమైన జీవితం జీవిస్తున్నారు వారి జీవితం మారుతుంది అదే అదే రక్షణ అంటే వారి జీవితం మారుతుంది వారు మనస్సు వారి పూర్వం మనస్సు పోయి దేవుని ఆత్మ వారిలో నివాసం చేసి వారికి నూతన మనస్సు నూతన హృదయం ఇస్తుంది కాబట్టి వారు నూతన వ్యక్తులుగా ఇదివరకు వారిని చూసిన వారు ఇప్పుడు చూసినప్పుడు వారు ఒక పరిశుద్ధులుగా నీతిమంతులుగా వారు ఉంటున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం వారి జీవితాలను చూసైనా మారాలి కదా వారి జీవితాన్ని దగ్గరగా చూసిన వారు అంత క్రితం చూసిన వారు ఇప్పుడు చూస్తున్నప్పుడు వారి జీవితంలో వస్తున్న మార్పును చూసి వీరు నిజంగా దేవుని నమ్మకంగా చాలా మార్పు చెందారని వారు గ్రహించి దేవుని అంగీకరించాలి కదా నశించిన వారు అంగీకరించాలి కదా అయితే దేవుని దేవుని యేసుక్రీస్తులో యేసుక్రీస్తులకు వచ్చిన వాడు హృదయం మార్పు అది మతం మార్చుకోవటం కాదు కానీ హృదయం మార్చుకోవటం తమను హృదయాన్ని దేవుడికి ఇచ్చినప్పుడు దేవుడు ఆయన రక్తంలో సెలువులు కలిసిన రక్తంలో ఆ పాపాలని కడిగి వారిని శుద్ధీకరించి వారి హృదయంలో ఆయన వాసం చేస్తున్నాడు కాబట్టి వారు యథార్థంగా పవిత్రమైన జీవితం జీవిస్తూ వారు దేవుని కొరకు మంచిగా జీవిస్తున్నారు వారి జీవితాలు మారుతుంది అదే రక్షణ అనుభవం అదే మారు మనసు అనుభవం అదే వారి ఆ దేవుని శక్తి వారిని రక్షిస్తుంది దేవుని శక్తి వారిని పరిశుద్ధులుగా నీతిమంతులుగా చేస్తుంది వారు జీవిత కాలంలో సాక్షులుగా లోకంలో జీవిస్తున్నారు పరలోకానికి వారు వారసులు అవుతున్నారు వారే నశించిపోతున్న వారు కాదు వీళ్ళు రక్షింపబడుచున్న వారు 
ఎందుకంటే దేవుని శక్తి వారిని మారుస్తున్నారు వారు మార్చుకోరు కానీ వారు విశ్వసిస్తున్నారు దేవుడు వారిని పరిశుద్ధులుగా మారుస్తున్నాడు సిరువును గూర్చిన వార్త నశించున్న వారికి వెరితనం కానీ రక్షింపబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి అని వ్రాయబడింది అందుకే పౌల భక్తుడు అంటాడు స్వార్థను గురించి నేను సిగ్గుపడి వాడను కాను అంటాడు ఒకప్పుడు ఆయన దేవునికి విరోధంగా జీవించాడు ఒకప్పుడు దేవుని నమ్ముకున్న వారిని యశుక్రీస్తుని అంగీకరించిన వారిని హింసించాడు బాధ పెట్టాడు కానీ తన తర్వాత యశుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైన తనతో మాట్లాడిన తర్వాత ఆయన జీవితమే మారిపోయి ఆయన కొరకు ప్రాణం పెట్టుక నన్ను బలియాగం అవటకని ఇష్టపడి అనేక దెబ్బలు దీని ఆయన స్వార్థ ప్రకటించి అనేక దేశాల్లో సంఘాలు కట్టి స్వార్థ ప్రకటించాడు సిరు ప్రక్కన దొంగలు కూడా ఇద్దరు దొంగలు ప్రభు సిలువేయబడినప్పుడు కుడి ప్రక్కన ఒకడు ఎడం ప్రక్కన ఒకరు దొంగలు సిలువేయబడ్డారు వారు బందిపోటు దొంగలు అని రాయబడింది వారు చిన్నతనం నుంచి వారు ఎప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు దొంగతనం చేయటం ఫ్రెండ్స్ అయ్యేవాళ్ళు వారు పట్టబడ్డారు వారు సిలువు అయిపడ్డారు వారి అదృష్టం బాగుండి సిలు మ ప్రభు మధ్యలో సిలువు మొలుస్తున్నాడు అటు ప్రక్కొకలు ఇటు ప్రక్కొకలు వారు సిలువులోకి వచ్చారు వారిలో ఒక దొంగ ఇద్దరు ముందు పరిహసించారు అపహసించారు ప్రభుని నువ్వు దేవుడు అయితే దిగిరా మమ్మల్ని కూడా రక్షించు నేను రక్షించుకో అని అన్నారు కానీ తర్వాత ఒక ప్రక్క దొంగ ప్రభుతో మాట్లాడుతూ అన్నాడు ఆ ప్రక్క దొంగని గద్దించి ఆయన అపహసిస్తున్నప్పుడు ఆ దొంగను గద్దించి నీవు కూడా అదే శిక్ష విధులో ఉన్నావు దేవునికి భయపడవా మనకైతే ఇది తగింది మనం చేసిన పాపానికి శిక్ష అనుభవిస్తున్నాం ఆయనైతే ఏ పాపం చేయలేదు అది నీతిమంతుడు ఆయన ఎందుకు శిక్ష అనిపిస్తున్నాడు నువ్వు దేవునికి భయపడవా నువ్వెందుకు ఆయన అపహసిస్తున్నావు అని అన్నాడు ఎదురుగా అందరూ అపహసిస్తున్నారు ప్రభుని దిగిరా దిగొస్తే మేము నమ్ముతామని కానీ ఈ దొంగ అయితే వేసు నీవు నీ రాజ్యంతో వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోమని పశ్చాత్తాపడి దేవుణ్ణి అడిగాడు అంటే నిజంగా ఆ సిలువులో ఘోరాతి ఘోరమైన సిలువు శిక్షణ అనుభవిస్తూ ప్రభు తల మీద మళ్ళ కిరీటం ఒళ్ళంత రక్తం కారుతూ కొరడా దెబ్బలు చేతుల్లో గాయాలు పాదంలో గాయాలు అవమానంగా ఎదురు ఉన్న వారందరూ అవమానపరుస్తున్నారు చాలా ఘోరమైన పరిస్థితుల్లో ప్రభు ఉన్నాడు ఆ సమయంలో అసలు ఆయన రాజుగా చూడటం అసాధ్యం ఆయన ఒక రాజ్యంతో వస్తాడని చూడటం అసాధ్యం దేవు నాత్మ న్యాయంగా ఆయన్ని కదిపి ఉంటుంది ఆయన పశ్చాత్తాపడ్డాడు ఆయన అంటాడు యేసు యేసు నువ్వు నీ రాజ్యంతో వచ్చినప్పుడు అంటే ఆయన రాజు అని ఆయన రాజ్యంతో వస్తాడని ఆయన రారాజుగా వస్తాడని రాజులకు రాజుగా ప్రభులు ప్రభుగా ఆయన వస్తాడని ఆయన నమ్మాడు నమ్మి ఆయనకు ఒక రాజ్యం ఉంది ఆయన రాజ్యంతో ఆయన రాబోతున్న రాజు అయ్యినని ఈరోజు ఇక్కడ సిలువేయబడుతున్నాడు ఆయనకు ఒక రాజ్యం ఉంది ఆయన నమ్మి యేసు అంటే తన ప్రజలు వారి పాపం నుంచి ఆయన రక్షించడం ఆయన యేసు అని పేరు పెట్టుదని చెప్పబడింది కాబట్టి యేసు అని పిలిచి మరి నీ రాజ్యంతో వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోమన్నప్పుడు ప్రభు అప్పుడు అతనితో అంటాడు ఈ నేడే నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉంటావని చెప్పాడు మరి అక్కడ ఇద్దరు దొంగలు ఉన్నారు చెరువు ప్రక్కన ఒక దొంగ ఒక దొంగ పరలోకానికి వెళ్ళాడు ఒక దొంగ వేరు చేయబడ్డాడు ఒక దొంగ నరకానికి వెళ్ళాడు అందుకే సిలువును గురించిన వార్త నశించేవారు రక్షించబడే రెండుగా రెండుగా చేస్తే వారు చిన్నప్పటి నుంచి ఇద్దరు కలిసి ఉన్నారు దొంగతనాలు కూడా కలిసి చేశారు వారు జీవితం అంతా కలిసి జీవించారు కానీ సిలువు ఇద్దరు వ్యక్తులను వేరు చేస్తుంది ఒక రక్షణ పొందిన వాడు రక్షణ పొందిన వాడు ఉన్నప్పుడు సిలువు వేరు చేస్తుంది సిలువు వేరు చేసింది కాబట్టి ఇతడు రక్షణ పొందాడు అతనైతే రక్షణ పొందలేకపోయాడు ఆ చివరి ఇతను అడుగుతున్నప్పుడు అన్న ప్రభావ నన్ను కూడా క్షమించు నన్ను కూడా రాజులు జ్ఞాపకం చేస్తున్న అతను అడగలేకపోయాడు అలాగే వండిపోయాడు అట్లాగే ఇసుక రీతి యోధ కూడా ప్రభుని అప్పగిచ్చాడు ముద్దబెట్టుకుని అప్పగిచ్చాడు కానీ సరైన పశ్చాత్తాపంతో ప్రభు యోధకు వచ్చి నన్ను క్షమించు అని అడవలా అదే పేతురైతే యేసుక్రీస్తుని ఎవరో నేను ఎరగనని మూడు సార్లు బొంకాడు కానీ అతడు సంతాపపడి ఏడ్చి వారు మనసు పొందినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం సిలువ సిలువులో సిలువుని సిలువు దగ్గరకు వచ్చేసరికి రెండు మార్గాలు అయిపోతున్నాయి రక్షించబడేవాడు నశించేవాడు రెండు మార్గాలు అంగీకరించిన వారు పరలోకానికి వారసలు అవుతున్నారు ఈ తాత్కాలికమైన జీవితంలో ఇది శాశ్వతమైన జీవితం కాదు ఇది చాలా తాత్కాలికమైన జీవితం మానవుడి జీవితం ఈ తాత్కాలికమైన జీవితంలో ఏదో పొందేసుకుందాం ఇంకా ఏదో అనుబద్ధం ఈ లోకంలో అని అనుకుని ఇది ఈ శరీరేచ్చుల కొరకు జీవడమ్మం కొరకు చాలామంది చాలా పాపాలు చేరి కానీ జీవడమ్మంతోనూ దేవుడు అంటే అంత లక్ష్యం లేకుండానూ నశించిపోతారు కానీ ఈ తాత్కాలిక జీవితాన్ని ఇంకా ఇంకా పొందుకుందాం అనుకుని నశించిపోతున్నవారు చాలామంది రక్షించబడిన వారు చాలా కొద్దిమంది మాత్రం ఉంటున్నారు వారు వాక్యాన్ని గ్రహిస్తున్నారు అంగీకరిస్తున్నారు అయితే రక్షణ పొందిన వారు నీతిమంతులని కాదు కానీ 
ఆయన అంగీకరించే మనసు వారు కలిగి ఉంటున్నారు కాబట్టి వారు పశ్చాత్తపడి తమ పాపాలు ఒప్పుకుంటున్నారు కాబట్టి అంగీకరించబడి వారు దేవుని వారసులు అవుతున్నారు అంగీకరించిన వాడికి మరి శిక్ష శిలువ రెండు మార్గాలుగా చేస్తున్న మానవుల్ని అంగీకరించేవాడు అంగీకరించిన వాడు మరి వాక్య ఉంటున్న వారు ఏ మార్గంలో ఉన్నావు నువ్వు ఏ మార్గంలో ఉన్నావో నువ్వు అంగీకరించబడిన వాడు అయితే నమ్మకంగా సేవించు నువ్వు మారు మనసు పొందిన బడ్డ అయితే నమ్మకంగా సేవించు నమ్మకంగా సేవించి వాక్య ప్రకారం జీవించి వాక్యం ఏం చెప్తుందో వాక్యాన్ని హత్తుకుని ప్రార్థనా జీవితం కలిగి దేవునితో కనెక్ట్ అయిన అనుభవం కలిగి వ్యక్తిగతంగా దేవునితో సహవాసం కలిగి ప్రార్థనా జీవితం కలిగి దేవునికి మొరపెట్టుకునే జీవితం కలిగి నీ ప్రతి పరిస్థితిని దేవునితో చెప్పుకుని ఇంకా భక్తుల లోతుకు సాగు ఎందుకంటే లోకం అంతా నాశనాన్ని పరిగెత్తుంది కాబట్టి నీవు రక్షణ పొందిన వ్యక్తి అని గుర్తెరిగి లోకంతో నీకు సంబంధం లేదని నువ్వు పైవాటిని చూస్తూ నువ్వు భూలోకంలో నువ్వు యాత్రికుడు అని శాశ్వత రాజ్యం నీకు పరలోకంలో ఉందని నువ్వు గుర్తెరిగి ఆయన అడుగుజాడులు నడుచుటకు ఆయన కొరకు నువ్వు జీవించు రక్షణ అయిన వ్యక్తి అయితే ఈ వాక్యం వింటున్నప్పుడైనా నువ్వు పశ్చాత్తపడి యేసుక్రీస్తు నీ కొరకు సిరులో క్రయదైనమైపోయి క్రయదానంగా తన ప్రాణాన్నిచ్చాడు తన రక్తం కార్చాడు కాబట్టి అంగీకరించి రక్షణ పొందండి నేనేదో గొప్పవాడిని నేనేదో జ్ఞాన్ని నేనేదో ధనవంతుణ్ణి చాలా మందిని చాలా మందికి ధనము వారిని గురుడి వారినిగా చేస్తుంది రక్షణ పొందకుండా బాప్తిజం పొందకుండా మారు మనసు పొందకుండా దేవుని ఎదుక రాకుండా పశ్చాత్తాపడకుండా దేన మనసుతో దేవుణ్ణి అంగీకరించకుండా దేవుణ్ణి అంగీకరించి భూమి దృఢంగానే మేలు పొందాలి నీ ధనం నేను రక్షించలేదు చాలామంది చనిపోతున్నారు వారి ధనం వారిని రక్షించలేకపోతుంది నీ బంధువులు నిన్ను రక్షించలేరు నీ భుజబలం నిన్ను రక్షించలేదు నీ అంగు నిన్ను రక్షించలేదు నేను నీ లోకంలో ఉన్నది ఏదీ రక్షించలేదు ప్రభు మాత్రమే నేను రక్షించగలడు యేసు క్రీస్తు మాత్రమే నేను రక్షించగలడు యేసు క్రీస్తు ఒక్కడే నేను రక్షించగలడు ఇంకెవరు రక్షించలేరు నిన్ను ఎవరు విమోచించలేరు ఈ లోకంలో కూడా నీ ప్రాణం కాపాడబడినా నీవు పరలోకానికి నువ్వు వారసుడు అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా యేసు క్రీస్తుని అంగీకరించాల్సిందే నమ్మి బాప్తిజం పొందిన వాడు రక్షించబడి నమ్మన వాని శిక్ష విధించబడి అని రాయబడింది ప్రతి మోకాలన నామున వంగును ప్రతి నాలుక వేసే దేవుడిని ఒప్పుకున్నాను కూడా వాక్యం చెప్తుంది ఇప్పుడు నువ్వు ఇష్టపూర్వకంగా వంచితే నువ్వు ధనుడు పరలోకానికి వారసుడవుతావు ఇష్టపూర్వకంగా వంగపోతే నీవు ఒక రోజున దేవుడు బలవంతాన్ని నిన్ను అంగిస్తాడు కాబట్టి దేవుని బిడ్డలైన వారు రక్షణ పొంద పొందిన వారు దేవుని అంగీకరించి రక్షణ పొందండి వాక్యం అంటున్న వారు తొందరపడు రేపు ఎల్లుండని వాయిదా వేయకుండా దేవుణ్ణి అంగీకరించే రక్షణ పొందండి రక్షణ పొందిన వారు ఏదో బాప్తిజం పొందేసరి సరిపోయింది అని అనుకోకుండా శాశ్వత రాజ్యానికి వారసు రావాలంటే ఏం చేయాలి ఎలాగా దేవునితో కనెక్ట్ అయి ఉండాలి ఎలాగ వాక్యం చదవాలి లోకం అనేక పనులు ఉంటాయి కానీ దేవుని పనులు నిమగ్నమై ఉండి దేవుని కొరకు ఆసక్తి ఉండి ఆకలి దప్పులు కలిగి నీవు రక్షణ పొందేవు ఇంకా అనేకులు నశించిపోతున్న వారి కొరకు కూడా భారీ కలిగి కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేసి అనేకులకు స్వార్థ ప్రకటించి అనేకులని సాక్ష్యం చెప్పి అనేకులు ప్రభు అందుకు ఆకర్షించే బిడ్డగా రక్షణ పొందిన బిడ్డలు ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు దేవుడు ఇంకా నశించిన వారి కొరకై దీర్ఘశాంతం కలిగి ఎదురు చూస్తున్నాడు కాబట్టి రక్షణ పొందిన బిడ్డలు దేవుని పనులు నిమగ్నమై ఉండాలి నీ లోక సంబంధమైన నీ శరీర సంబంధమైన నీ కుటుంబ సంబంధమైన పనులు నువ్వు చేసుకోవాలి కానీ అదే సమయంలో నువ్వు పరలోక సంబంధివి దేవుని రాజు పరలోక రాజు పనిలో నువ్వు నిమగ్నమై ఉండి నీవు ఆ పనిలో ఆశీర్వదించబడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు మరి ఆలోచించుకుని ఆ సమయాన్ని సద్వినియోగపరచుకుని దేవుని కొరకు నమ్మకమైన సాక్షులుగా మీ అందరూ ఉండాలని దేవుని పేరట నేను మీకు మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాను మరి ఈ పరిస్థితుల్లో కూడా ఎక్కువ సమయం ప్రార్థనలను వాక్యంలోను గడపండి మనం నశించిపోకూడదు మన రక్తబంధకులు నశించిపోకూడదు మన దేశ ప్రజలు నశించిపోకూడదు నశించిపోతున్న ప్రజల కొరకు మనం మరపెట్టి దేవుని యొక్క ఆయన కరుణ కొరకు మనం వేడుకోవాల్సిన వారు ఉన్నాం దేవుని బిడ్డలుగా ఆ రీతిగా మనం వాళ్ళే చనిపోతారు మనకి ఎందుకు లేనుకోవటానికి వీల్లేదు కొంత నిద్ర మానుకుని కొంత అన్నం మానుకుని కొంత సౌఖ్యాన్ని మానుకుని దేవుని కొరకు కొంత వెలచ్చలించి మరపెడితే మన ప్రార్థనలకి నశించిపోతున్న ప్రజల్ని దేవుడు రక్షిస్తాడు కరుణిస్తాడు కాబట్టి మనం కన్నీరుతో దేవుని పాదములు కడిగి ఆయన యొద్ద ఆ ప్రజలందరినీ విడిపించు ప్రభు ఆ లక్షల మంది చనిపోతున్నారని మనం మొరపెట్టాలని దేవుని పేరట నేను మీకు ప్రకటిస్తున్నాను దేవుడి మాటలో దీవించునుగాక దేవుని కృప మీకు తోడై ఉండునుగాక ఆమె ప్రార్థించుదాము ప్రీతండ్రి పరిశుద్ధుడ మీ కొందనాలు వాక్య ఉంటున్న బిడ్డ లోబడినట్లు అంగీకరించినట్లు రక్షణ లేని వారు రక్షణ పొందుటకు నశించిన వారిలో కలరు పోకుండా వారు రక్షణ పొందుటకు నాయన స్తోత్రం తండ్రి 
ఇదిగో రక్షణ పొందిన బిడ్డలు నశించిన లోకం కొరకు కన్నీరు కాల్చినట్లు వారి చుట్టూ వారి భద్రతగా ఉంటూ వారి కన్నీ కంచి వేసుకోవటమే కాకుండా వారి రక్త సంబంధికులు అందరి కొరకు సంఘం కొరకు మరపెట్టేవారుగా లోకం కొరకు మరపెట్టేవారుగా కన్నీరు కార్చి ఇతరులకు సాక్ష్యం చెప్పేవారుగా అనేకులు యొక్క ఆకర్షించి నీ మెప్పు పొందుటకు పాత్రలుగా వారిని అందరినీ చేసి సిద్ధపరిచి నీ నామ మహిమాగర్త ప్రభావం పొంది బిడ్డలను నిండారికి ఆశీర్వదించమని ఆయన స్తోత్రం తండ్రి నీ రక్తంలో ఉన్న శక్తిని బట్టి నీ నామంలో ఉన్న శక్తిని బట్టి ఇదిగో నీ ఆత్మశక్తిని బట్టి ప్రభ ప్రజలు నేను తెలుసుకున్నట్లు కృప చూపి మీ నామను మహిమ తెచ్చుకుని బిడ్డలను నిండారికి ఆశీర్వదించమని ఏసు పరిశుద్ధ నామను బట్టి అడిగి వేడుకొంచు నాన్న పరమ తండ్రి ఆమె దేవుని కృప మీకు తోడయ్యమని గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించను కాక ఆమె